啊，是。我们这云韶司干的本就是抛头露面的生意，你不抛头露面怎么挣钱呢？这王公子呀，是城内的富商，他点名要你，妈妈我都答应了，你可不能把银子往外推呀、啊。妈妈，我是燕统领的女人，她很快就来了。来什么来？燕统领上个月的包银还没送来，恐怕早就把你给忘了。初月是我燕长云的女人。该让他做什么，不该让他做什么，难道你不知道？燕统领，我们这个云韶司啊，本就是风月场，这打开门做的就是生意。哎呀，我现在马上就让王公子另选佳丽，初月，好好照顾燕统领啊。梅师傅，对不起，报应的事我给忙忘了。燕大哥，我就知道你一定会来找我。好你个燕长云，你在外面说我猥亵你，自己还不是在这金屋藏娇，还跟一个青楼女子在这卿卿我我的。你，你这样对得起，对得起你统领的身份吗？啊，哎，这干嘛？你怎么来了？我怎么不能来？你能来，我不能来。觉得我打扰到你们在这风流快活了是吧？这不是那个燕统领吗？哎，对啊。我燕长云来看自己关照的女人，还要你个太监官，滚出去！这你太监官管燕统领的事儿，嗯，就是。滚就滚！你说的对。太监啊，燕大哥，这怎么看像是个女人呢？她是。就一个小太监，燕长云，你无情，别怪我不义。反正我本来就是要杀你的，你不死我就没有解药，没有解药我就得死。死不足惜。杖刑一百，以儆效尤。如此，就罚臣一人，放过小强子和千羽卫的弟兄吧。这个给你，以后如果遇到危险，只要吹响它，我就会立刻赶到。你是我千羽卫的人，保护你是我的职责。虽然他平时凶巴巴的，但是毕竟救过我的命啊！我这样恩将仇报也太不仗义了。哎呀！你想杀我？是
。为什么？你不是知道吗？我原本就是来杀你的。你想起来了？没有。不过，前几日师门的人找到我，和我说，如果不杀掉你的话。我就是叛徒。师门，是谁？我不能说，但是我可以跟你保证，师门的人都是行侠仗义、仇报安良的好人。你有失魂证，他们的话，你怎么确定是真是假？我身上的毒你还记得吧？我现在才知道，不光是我，整个师门都中毒了。而且那个奸人还以解药相要挟。他们说，如果我杀，如果我杀了你的话，我们就都得救了。那你大可以杀了我，为何又反悔？你不想活命吗？我当然想啊，可我觉得你是个好统领，而且我们也算是兄弟吧。况且你还救了我的命，这次。就算是我还你的恩情了。心想的却不得一夜苍穹归来人世。这下你都知道了，我凭你处置。处置？我连自己的心都处置不好，哪有资格处置你？哎，燕统领。也不愿意伤害你，你又能给他什么？秦家的冤屈还在，朱云、雷叔，还有那么多的人在受苦。杂臭为报，你竟然还在纠结儿女情长。叶长云，你不是在利用他吗？你不是为了玉班纸才把他留在身边的吗？你怎么能对他动心呢？心苍穹真开阔，不我死我太一也不敢求白头。小强子，你怎么开始学起阵了？唉声叹气的。皇上，我现在理解你的处境了，那种左右选择都不对的感觉。不是吧？咱们这左右逢源的小祥子还能有今天？不是我，是我一个朋友。好，你的一个朋友，那你说说吧，你那个朋友怎么了？首先，他的差事就很特殊。怎么特殊了？刺客？不是刺客，是行侠仗义的侠客，而且。算了，这些也不重要。反正就是他现在面临了一个选择，如果选择成全自己呢，就会背叛朋友；但是要是选择朋友，自己又委屈。当然选择自己了。那朋友怎么办？朋？哎呀，哎，嗯，那你打算怎么做？要是我的话，我就选朋友。那你还挺仗义。当然了，为了朋友要两肋插刀的嘛。嗯，就这么说吧。如果说萧万里过来找我，要给我加官进爵，但是要背叛你的话，我肯定不会同意的。我宁愿在你身边当一辈子小太监。真的？嗯。你看，你这不都选好了吗？对呀、啊。嘿，皇上。我知道。朋友，嗯，来，拿着，来碰一个，哎，朋友，嗯，怎么样？嗯，挺甜的长云，我错了，我给你道歉。我我忘恩负义，背叛朋友，我不配当人
，燕长云，我知道你还在生我的气。要不这样，你把门打开，你拿我撒气，只要你能原谅我，你干什么都行。我真的不想失去你这个朋友。燕长云，好吧，其实你不原谅我，我也能理解。我也没有办法原谅我自己。尸体抬走。是。放下！无法无天，谁让你们移动尸体的？千与未办案，轮不到你们刑部插手。现在交由刑部接管，由不得你们千与未插手。我看谁敢拦我！我。除掉方莹，真的能以绝后患吗？看起来，燕长云不会轻易善罢甘休的。那就由不得他了，老爷那边自会处理的。燕统领，你好威风啊！南国兵马未召，不得入宫。萧大人是不知道，还是在挑衅皇威？我乃当朝丞相，杀人何须用刀？老夫问你，刑部奉旨查案，你们千与未，凭什么当街抢走方游的尸首？南国城内街头有人暴毙，这是千与未的职责所在。你公然对抗刑部之令，就是藐视本相。普天之下，莫非王土？率土之滨，莫非王臣？我是皇上的臣子，只听命于皇上，恪守皇上给千羽卫的职责。哼，好一个只听命于皇上！你，随我面圣，我倒要看看，皇上他怎么说。哎，大人，大人。两位大人，我刚才都说过了，皇上真的不在。你在这守着，今日朕谁也不见。好。皇上今日怎么突然来凤仪宫了呀？啊，你为朕管理后宫，朕特地来看看你。雪茹，快去准备晚膳，皇上今日留宿凤仪宫。哎，等会儿。啊，其实吧，其实皇上不是特意来的。啊。朕是为了躲萧丞相和燕统领，他们两个争执不休，非要朕给出主意。朕实在是没有办法了。那也没什么，皇上，要不臣妾带你从后门出去？呃，也不急这一会儿
，这皇后多是危险。朕陪皇后喝杯茶吧。严通灵，方游的尸首今日我必须带走，还有朱银粉的查办权也必须在刑部。萧大人请便。哎呦，二位大人，皇上正在里边休息呢。冯公公，耽误了大事，你担待得起吗？不是，丞相。且慢，萧丞相，冯公公刚刚都说了，皇上正在里面休息。您要是不信的话，萧丞相请便。但是如果打扰了皇上宠幸皇后，这个罪名……皇上，皇上，萧丞相慢走。哎，严统领。燕桃岭，燕桃岭，你别生我气了，咱俩还像以前一样呗。哎，我错了，你别不理我呀。哎，杀你！杀你的事情是我不对，我给你道歉。你想让我怎么做弥补你？你说我做就是了。有些事情，不是道歉就能过去的。如果你想杀我，我随时奉陪；如果不想，就离我远点。哎哎！哎！幸亏老奴堵在门口，拼死挡住了燕统领和丞相，这才让皇上躲过了一劫。啥？这个月三倍月银？给小肠子。这小子真机灵啊！啊，朕倒是有点后悔，把他给调走了。就是，嗯，皇上，朱云粉案事关重大，不能再拖延了，请皇上今日一定给臣一个旨意。空白的圣旨是，请皇上用玺，涉案人的名字，臣自会填上。另外，还请皇上赐老臣有先斩后奏的权利。丞相，丞相，您您这是在逼皇上？一个宦官，你想干政吗？祸乱朝纲！皇上，朱银粉祸国殃民。当年秦文忠就是因为牵扯朱银粉而被诛九族，如今朱银粉再次危祸南国，定是那秦家后裔卷土重来，试图颠覆我南国政权。皇上，您不能再犹豫了，要不秦家就真的要造反了。先皇说过，定国公一向忠心耿耿，说他用朱银粉误国，朕才不信呢。皇上，您刚刚继位，尚且年幼。完全是受了他的蒙蔽，此奸臣不除，我南国后患无穷。皇上，臣一心为公，殚精竭虑。只有彻底消灭与朱银粉关联之人，才能保我南国江山永固。皇上，事态紧急，请尽快用刑。这就按皇上的旨意去办，告退。小万里，这绝不会再受你操控。
亲，这个名单上面写的都是跟朱银粉有关的人，都在上面了。是。你是我萧家的独子，为了保你，我只能这么做了。泉儿，爹老了，迟早是要退下来的。我是想为你铺好路，扫清障碍，把你推上丞相之位的。父亲，丞相之位对你来说是穹顶，一人之下，万人之上，我不在乎。赵元那个昏君凭什么坐在我头上？他有什么值得我副作的？而我，有德，有才，有治国安邦的能力。我要做，就要做最高的位置。打你不到，你竟敢用不臣之心！父亲，如今改朝换代，也不一定是件坏事。绝不许你毁掉我萧家世代忠良的美誉！绝不允许！父亲，你玩弄权势，胁迫天子，天下谁人不知，谁人不晓？而我们萧家，又何来忠良美誉之说？您只不过是担心我会连累我们萧家，连累您吧？别忘了，你也姓萧。孩儿，谨遵父亲教诲。你。一遍，楚英凡的事情，你不要再插手了。臣是。金粉未消啊！天涯断人肠。朕的一生就是场悲剧，而看戏的人却在笑，朕被他们一次。一次的压倒，朕不知道什么时候才能真正的站起来。或许朕一开始就错了。如果朕当年没有那么软弱，没有任由这萧万里处死定国公，朕就不会做这么多年的傀儡，还被当做是昏君。叶科，在天之灵，为何我们？叶哥，嗯，皇宫的那些人。在朕面前很恭敬，可是，在背后，却又是另一副模样。朕虽然是皇上，可连一个好朋友都没有。皇上，有我呢，我愿一辈子伴你左右，护你周全。一言为定，一言为定。只要皇上不放弃，总有机会找回属于你的一切
。严哥，那朕以后要是做了错事，你还会跟朕一起玩吗？父亲告诉我，知错就改，善莫大焉，这是处世之礼。皇上，无论你以后做了什么事，我都不会怪你，这叫君臣之礼。皇上，皇上，皇后娘娘来了，她到处找您呢。朕不想看到她。皇上，那臣就先告退了皇上，你怎么在这儿啊？臣妾都等你好久了。你看，臣妾为你准备了什么？这是送子神药，父亲特意从灵山请来的。父亲说了，百试百灵。皇上，你这就随臣妾回寝宫吧。朕成全你，宽义。皇上，你说什么呢？朕让你宽衣，你不是要同房吗？朕把宋子要吃了，现在就同房，就在这儿。你愣着干什么，徒儿？皇上，要不您跟皇后娘娘还是回寝宫？不，朕就要在这儿。你徒儿，你是要抗旨吗？还是你要跟他们一样跟朕作对？徒儿，徒儿。阿成，你疯了！我太憋屈了，谁不憋屈？我也憋屈。咱们千雨薇以前什么时候受过这种委屈？你俩吵什么？老大，方文的尸体可是重要的线索，就这么被小碗里抢走，你都不生气、啊？气什么？你俩别太着急。那个老狐狸的尾巴，马上就要露出来了。你怎么来了？我怎么来了？皇上，您昨晚喝的醉成那个样子，说过什么做过什么，怕是都不记着了吧？人家皇后娘娘可是一夜未睡，一大早还要我过来给您请安呢。朕昨天对皇后是不是有一些过分？很过分。皇上，萧万里、萧丞相那老匹夫是有错，是该千刀万剐。可是皇后娘娘有什么过错呀？你说的对，朕知道，是让皇后受了点委屈。点儿，皇上，您昨天晚上让皇后娘娘当众宽衣，别说是皇后娘娘了，就是对一个女人来说，这是何等的羞辱啊！哎呀，皇上啊，您是一国之主，是南国的君王，您最重要的就是气度。皇后娘娘整日缠着您，还不是因为喜欢您啊？是是是
，您是可以不喜欢他，但是您不能羞辱他呀。嗯，那那你说，朕该怎么办呀？道歉呢？不行，朕是皇上，不能道歉。对，您是九五至尊，奴婢人微言轻，何必多管闲事呢？奴婢告退。哎，等会儿。朕虽然不能道歉，但是朕能弥补皇后她呀。要不，金银珠宝什么的？金银珠宝，亏你能想得出来，谁稀罕呢？你啊，我，啊，是我是稀罕，人家是皇后娘娘。您要真想表达自己的用心，你有点诚意行不行啊？诚意，诚。这样，您仔细想一想。皇后娘娘平日里有没有找您要过什么东西？她跟朕要过孩子，朕不能给呀、啊。哦，对了，她跟朕提过想要回家探探亲，朕拒绝了。要不咱们就让朕的皇后回家省亲。早点说呀！那香院里凭什么抢朱茵粉案的查办权啊？我们得想办法反击呀！老大说了，香院里肯定跟朱茵粉有关，那他手里就一定有交易名单。我们今晚准备动手。哎，佳佳，今晚三更去萧府后门接应我。你干什么？帮你们偷名单啊！但是这件事不要告诉叶长远，我准备给他个惊喜。太危险了。哎呀，我在皇后身边不比你们好行事儿，放心吧。嗯、老大，天骄正在护送皇后回府省亲，他整夜都会守在萧府门口，随时配合我们。嗯。小强子怎么也跟去了？听说是皇后带过去的，怎么了？哦，没什么。你记清楚萧府的地形和进退的路线，在外面接应我，我自己进萧府拿名单。老大，萧府禁卫森严，想进去可太难了。就算是龙潭虎穴，我也要去。夜里天凉，也不知道皇上天衣了没有。这会儿他在做些什么呢？皇后娘娘，那皇上自然是想您啊，想您想的都都困了。这天色也不早了，您早些歇息吧。既然困了。还不赶紧退下呀，哥！谢谢萧大人，皇后娘娘，那奴婢告退。嗯。哎，别动，快坐。这么晚了，你怎么来了？你这不也是没睡吗？我特意过来看看你。你猜，我给你带什么来了？还记得这个香囊吗？记得。在你十四岁生辰的时候啊，我特地上山为你求的，可以百毒不侵，保你一生平安。竟然还有香味。那年我进入皇宫就把它放在家里了，没想到哥你还替我收的好好的。你是我妹妹，你的东西我当然得替你收好了。来，我给你带上。哎，哥，还是把它放在家里吧。当初就是因为皇上不喜欢这个味道，我才没有带的。哦，是这样啊。那行，我替你先收着吧。嗯。哥
我困了，要不你也早点休息吧。那好吧，晚上天也凉，你就早点回去休息吧。嗯，但是你要答应哥哥，这次回来要多住几天才回去，好吗？知道了。那我先回去了。嗯，去吧。